السلام عليكم في الفيديو اللي فات كنا الفيديوهات اللي فاتت كنا اتكلمنا على الدايركت رياكشن والان دايركت رياكشن كلين ومالوش اشتراك ان شاء الله النهارده هنتكلم على الانتي ماسكرينك او الكولين ريسبتور انتاجست طيب احنا هنتكلم عنهم النهارده تو دراجز عندي الاتروبين وعندي السكوبالامين طيب التو دراجز دول بيشتغلوا ازاي بيشتغلوا بكومبيتيتيف انهيبيشن على الريسبتور بتاعه الاسيتال كولين يعني تروح مكان الاسيتال كولين وتقعد هي يجي الاسيتال كولين عايز يعمل الاكشن بتاعه يلاقي مكانه بلوك فما يقدرش يعمل الاكشن طيب لما نيجي نشوف الفارماكولوجيكال اكشن الناتج عن الميكانيزم دي هيتقسموا الى بارا سيمباثيك ديبريسنت اكشن وعلى اكشن على السنترال نيرف سيستم لو بدانا نتكلم عن البارا سيمباثيك واتكلمنا على سيستم سيستم في البادي وبدانا ب سيستم مهم زي الكارديو فاسكولار سيستم طيب الكارديو فاسكولار عباره عن هارت وبلاد فاسلز بينتج عنها بلاد بريشر طب ايه تاثيرها على الهارت طب هو كان الهارت اصلا بيحصل له ايه لما يحصل ستيميليشن للباراسيمباثيك نيرف سيستم كان بيحصل برادي كارديو كان بيقل الهارت ريت عنده طيب لما يحصل بقى ايه بلوك للاكشن بتاع الباراسيمباثيك ايه اللي هيحصل هيحصل لي تاكي كارديو طيب البلاد فاسلز ايه اللي هيحصل لها مش المفروض يحصل لها حاجة لأن الباراسيمباثيك أصلا ما بيغذيش البلاد فاسلز فقط السيمباثيك ولكن لو حد أخد توكسيك دوز من الأتروبين ممكن يعني تعمل له شوية سبتينيوس فازو دايليتيشن طيب الحاجة التانية اللي ممكن تحصل بيعمل إنهيبيشن للسويتنج فالإنسان ده يحصل له رايزنج في البادي تمبرتشر فيجيله فيبر بنسميها أتروبين فيبر طيب فضلنا لنا كده نتكلم على البلاد بريشر البلاد بريشر يعتبر ان هو مش هيتاثر لان حصل صحيح حصل تاكي كارديو بس البلاد فاسلز ما تاثرش طب لو جينا نتكلم عن الجي اي تي كان الباراسيمباثيك بيزود لي الموتيليتي والسكريشن فبالتالي لما يحصل بلاد هيقل هتقل الموتيليتي وهيقل السكريشن يبقى الجاستريك سكريشن هيقل والموتيليتي هتقل فممكن نستخدمه تو ريليف ذا بايلاري كوليك اند انتستاينال كوليك طيب على اليوريناري تراك هيشتغل ازاي بطريقه شبه الجي اي تي شويه في حته الكالك دي واحد لو عنده واحد عنده رينا الكالك ممكن استخدمه معاه والحاجه الثانيه بيعمل يورين ريتنشن لان هو بيعمل ريلاكتيشن للوول وكونتراكشن للسفينكتر عكس ما كان بيحصل في الباراسيمباثيك سينيلس طيب الاكزوكراين جلاند هياثر عليها ازاي الاكزوكراين جلاند زي اللي موجودة في السليفري في اللاكريمال في كل الكلام ده هيأثر عليها ازاي هو كان الفارس انتفاتيك بيعمل سيميليشن للسكريشن فبالتالي لما يحصل بلاك هيحصل ايه انهيبيشن للسكريشن بتاع كل الاكزوكراين جلاند سواء كانت جاستريك لاكريمال سليفري سويف جلاند كل دول يحصل لهم انهيبيشن طيب على الريسبيراتوري تراك وبالتحديد على البرونكيوز هيقلل لي السكريشن فيها وكمان هيعمل لي فيها ايه برونكو دايلاتيشن بما ان الباراسيمباثيك كان بيعمل لي برونكو كونستراكشن اخر حاجه هنتكلم عنها اللي هي الاي الاي كان بيحصل فيها مايوزس او كونتراكشن اوف ذا بيوبيلاري ماسل فلما اعمل الكلام ده بلوك ايه اللي هيحصل هيحصل لي ميدرياسس اي نوع من الميدرياسس باسيف ميدرياسس يعني ايه يعني الميدرياسس ده ناتج عن الباراليسيس اوف ذا كونستراكتد بيوبيلاري ماسل وبينتج عنه كمان لوس اوف ذا ريفلكس تو ذا لايف يعني ايه الكلام ده يعني لو شفتوا قبل كده مشهد في فيلم او في مسلسلات ذات المسلسلات الاجنبيه تلاقي حد عايزين يطمنوا عليه او كده وتلاقي الدكتور جاي في حاجه زي القلم بتطلع نور ويحطها في عين المريض طب هو بيعمل ايه ولا بيشوف ايه الفكره ان المفروض عينينا بتحمي نفسها الضوء الزياده ده بيبقى مضر للراتنا للشبكيه بتاعتنا فبالتالي لما عينينا بتلاقي ان في ضوء كتير داخل بتعمل كونتراكشن علشان تقلل كميه الضوء اللي داخل وما تاذيش الراتنا ولكن اللي بيحصل لما واحد يبقى واخد اتروبين اتروبين بيتاخد توكيل على الاي فلو واحد واخد اتروبين هيحصل له ايه باس ميدرياسس او باراليسيس للكونستريكتور يعني حتى لو حطيت لايت هتفقد الريفلكس لللايت ده وهتفضل برضو ايه مفتوح حاجه تانية يحصل باراليسيس للستيريال ماسل والكلام ده بسميه سايكلوبليجيا ويحصل لوس اوف اكوموديشن اوف نير فيجن لو انت بتبص لحاجه قريبه مش هتقدر تشوفها بوضوح لان عندك مدرياس طيب هيحصل لي كمان ايه انهيبيشن اوف ذا لاكريميش لان احنا قلنا بيقلل كل السكريشن هيزود لي هيزود الانتر اوكلير بريشر ليه لان هو هيعمل لي نارون للشانل اسمها شانل اوف شيلمون الشانل دي هي المسؤوله عن الدرينج بتاع الاكوس هيومر فبالتالي هيزود لي ايه الانتر اوكلير بريشر ف 
الكلام ده ليه دعوة بالجلوكوما وهنقوله بعد كده في الـ إيه في الـ Contraindication طيب الـ Duration of Action لو أنا اديتهوله topically على الـ I طويل جدا بيمتد من سبعة لعشر دقايق إنما لو اديته سيستميكلي الموضوع أسهل شوية بيحصله ميتابوليزم وممكن في خلال ساعات بيبقى إليمينيت طيب نيجي بقى نتكلم عن الـ إيه على الـ Central Nervous System على الـ Central Nervous System إيه اللي هيحصله؟ هو هيشتغل لي على إيه؟ هيشتغل لي على ديزيز اسمه الباركنسون ديزيز سوري بس الباركنسون ديزيز ده آه يعني ديزيز في النيرفس سيستم بتبقى الاعراض اهو شبه كده بيبقى في اللي هو شل الرعاش بالعربي آه المريض بيمشي خطوات قصيره قريبه من بعض وبيبقى في زي رعشه كده او Convulsions أو Tremors للمصل بتاعته طيب الحاجة التانية الدراج بقى التاني اللي هو الاسكوبالامين احنا عمالين نتكلم عن اتروبين كتير الاسكوبالامين ده ليه effect احسن على Central Nervous System اكتر من الاتروبين فممكن نستخدمه في حاجات زي كده بس كمان بيعمل لي حاجة Drownus يعني زي نوع يبقى خامل او كده وحاجة اسمها Amensia يعني ايه Amensia بيقدر تقول ان هو المريض بيفقد ذاكرته قريبة يعني هو مثلا ممكن اديله واحد دخل عملية وخايف جدا ومتوتر تديهاله لما يصحى من العملية مش ممكن مش هيفتكر اللي هو حصل له قبل العملية او ازاي آه مثلا كانت شكل اوضة العمليات والكلام ده كله اللي هو بيخاف منه ده يتشال من ذاكرته طيب آه الحاجة التانية ال vestibular disturbance يعني ايه vestibular disturbance كلمة vestibular لما نقولها حاجة تبقى related لل inner ear للأذن الداخلية الأذن الداخلية مسؤولة عن البالانس التوازن بتاعنا ليه لما بتلف كتير بتدوخ لأن بيحصل disturbance في ال vestibular أو في ال inner eye يعني هي ساعتها لما انت بتلف دي مش بتبقى حاجة خطيرة بس هي الفكرة ان هو في سائل جوه مسؤول عن التوازن بتاعنا بيحس اذا انت متوازن ولا مش متوازن لما بتلف كتير السائل ده مش بيبقى في مكانه او وضعه الطبيعي بيبقى كأنه مرجوك فانت بالتالي مش حاسس ان انت دايخ ففي ناس بقى بيحصل لها موشن ساكنس اللي هما الناس لما تركب طيارة او باخرة او يروحوا في البحر او يخت او حاجة زي كده يتعبوا فانا ممكن استخدم السكوبالامين زي البروفيلاكسيز من الموشن ساكنس طيب لو جينا بقى نتكلم على الكلينيكال فارماكولوجي او الكلينيكال يوزز بقى في الكلام ده كله طيب الثيرابيوتيك يوزز اللي انا هستخدمها ممكن اريفرس البويزن اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده بتاع الأدوية اللي هي الكولينوماماتكس وممكن استخدمها في علاج أمراض تانية طيب لو بدأنا نتكلم عن Central Nervous System Disorders إيه ال Disorders اللي هو ممكن يعالجها لسه اللي احنا قايلينهم ال Parkinson Disease وبستخدم دواء واحد من الأتروبين ديرافيتيف اسمه Benzotropin ده بستخدمه لل Parkinson طيب ال Motion Sickness عندي ال Scopalamine حاجة لذيذة جدا عبارة عن باتشز يعني زي ايه حاجة زي البلاستر كده تحطها ورا ودن المريض قبل الرحلة بنص ساعة ويقعد الإفكت بتاعها يومين أو ثلاث أيام قدام خلاص تخلي المريض ما يحسش بدوار البحر أو أيا كان نوع الموشن سكنس اللي هو بيتعب منه طيب الأوفتالميك ديس الأمراض العين ممكن نستخدمها في ايه؟ هو احنا عارفين ان هو بيعمل مدريازف سايكوبليجي يبقى ممكن اوظف الكلام ده في ايه لو رحت عند دكتور العيون ودكتور العيون عايز يقيس حاجه اسمها ريفراكتيف ايرور بس ايه حضرتك مش متعاون مع الدكتور خالص او معاك طفل صغير هو اللي هيكشف وبرده ايه مش متعاون يبقى ممكن نديه بحيث ان هو يعمل مدريازف والدكتور يقدر يقيس الريفراكتيف ايرور كويس حاجه تانية لو انا عايز اعمل اكزامينيشن للراتينا وعايزة تبقى الدنيا واضحة برضو معايا برضو بس بستخدمه عشان يعمل لي مدريات طيب اخر حاجة ممكن يري يريليف اللوكال بين اللي ناتج عن آه الريتيشن لل اي ممكن برضو ايه استخدم الاتروبين في الكلام مش الاتروبين بس الاتروبين وليه ديرفت كتير كل واحد بديوريشن معينة وبكونسنتريشن معينة بيتاح طيب آه ده كان بالنسبة للأفضل طيب الريسبيراتوري ديس اوردر ممكن اديه قبل الاناسيز طيب ماشي آه ممكن اديه قبل الانسيبيا ليه اديه قبل الانسيبيا 
بيعمل لي ثلاث حاجات حلوين قوي بيقلل لي الاير واي سكريشن ادي شوف سؤال بيتك بيقلل لي الاير واي سكريشن طبعا استفيد ايه من الكلام ده المريض في العمليه نفسه خلقه يعني احنا بنحافظ عليه فانا مش هيجي كمان ازود السكريشن واعمل له سبازم واضيق المجرى التنفس اكتر ما هو ممكن يضيق مني فدي حاجه كويسه بالنسبه لي في الاي بري انستيتيك او في البري اوبريتيف بيشن طيب حاجه تانية بروتكت ذا هارت فروم اكسسيف فيجال تون كوز باي سم انستيت يعني ايه الكلام ده في مريض انت تدي له مخدر عشان يخش عمليات في بعض المخدرات يعني الحاجات اللي بتخدر المريض قبل ما يدخل بتعمل لي سيميليشن للفيجال تون الفيجس ده نيرف باراسيمباثيك نيرف يعني بيعمل لي ايه رادي كارد في بعضهم بقى بيعملوا اكسسيف رادي كارد يعني ممكن المريض يقل الهارت ريت بتاعه جدا فانا عشان احميه من الحاجه دي ادي معاه اتروبين بحيث ان ده يوطي فده يعالج خلصت طيب الحاجه اللي وراها ممكن استخدمه آه علشان يعمل لي ايه امانسيا علشان زي ما اتكلمنا قبل كده المرضى اللي ممكن تبقى خايفه او عندهم مشكله مع العمليات الحاجه الثانيه اللي بستخدمها في الريسبيراتوري تاك حاجه اسمها كورونري آه ابستراكتيف بالمونري ديزيز الناس اللي هم المدخنين اكتر ناس ممكن بيتعرضوا للكلام ده حاجه زي الازمه بس كرونيك اكتر خلاص فبرضه ممكن استخدمها علشان اريليف الاعراض بتاعتها طيب السيستم الثاني اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم في الكارديو فاسكولار سيستم هو استخدمه في برادي كارديو او في هارت بلوك طيب هو اولا بيشتغل في الكارديو فاسكولار هيروح يمسك في الايه في الام 2 ريسبتور لان هي دي اصلا الريسبتور بتاعه المسترينك اللي موجود على الهارت طيب برادي كارديو احنا عارفين ان الهارت ريت يقل طب الهارت بلوك يعني ايه هارت بلوك وايه فرق ايه عن الهارت فيلير طيب اللي فرق ان الهارت بلوك ده ابنورماليتي ريليتد للكوندكشن الكوندكشن التوصيل اللي ما بين الاس اي والاي في من الاي في تطلع لبقيه الهارت هو ده اللي هيبقى فيه مشكله التوصيل انما الهارت فيلير كانت مشكلته في الكونتراكشن خلاص يبقى واحده كوندكشن واحده كونتراكشن طيب لو جينا نتكلم على الجاسترو انتستينال تراك هيبقى ممكن استخدمه زي ما قلنا علشان اريليف السباز او الكوليك بتاعت الانتستينال والبايلري والرينال كوليك الحاجه الثانيه احنا قلنا ان الباراسمباتيك ستيميوليشن بيعمل لي ايه بيزود الموتيليتي طيب لو زود الموتيليتي هيعمل لي دايريا وانواع معينه من الدايريا مثال عندنا زي الترافل دايريا في ناس لما بتسافر وتروح بلاد جديده بيجالها دايريا فممكن استخدمه علشان اعالجهم برضو من الدايريا طيب اليورينري ديس اوردر زي ما قلنا قبل كده اللي هي الرينال كولكس كمان اليورينري ايرجنسي لو واحد عنده انفلاميشن في البلاد والانفلاميشن ده بيعمل له يورينري ايرجنسي ممكن اعالجه باتروبين عندي واحد من الاتروبين درافكت اسمه اوكسي بيتا باتينين اوكسي باتينين اوكسي باتينين آه ده بيشتغل على ال M3 receptor ليه؟ علشان يريد ال blood spasm قبل قصدي آه بعد ال neurological surgery يعني آه دلوقتي حد دخل وقضى عملية في ال في ال UT system جميل؟ بعدها ممكن حاجة من المضافات برضه بتاعة العملية ان يحصل blood spasm فانا عشان اريليف ال spasm ده ممكن استخدم الدواء ده طيب عندي وكلمنا عنه قبل كده اللي هو الكولنجيريك بويزنينج وبستخدم معاه الاتروبين كعلاج طيب نيجي بقى نشوف الادفيرس افكت قلنا الكلام ده كله هي تعتبر تجميع طيب هيعمل لي ايه ميدريازس ويعمل لي سايكلوبليجي يعمل لي ايه يعمل لي ميدريازس ويعمل لي سايكلوبليجي ده على الاي وممكن يقلب اكيوت لوكوما لان احنا قلنا ان هو بيضيق الشانل اللي بدرينج الاكوس هيومر وبيزود الانتر اوكيال بريشر تاني حاجه بيعمل لي دراي ماوث لان هو قلل لي السكريشن بتاعت كل حاجه بيعمل لي تاكي كارديا ان هو بيوقف البرادي كارديا اللي بتبقى بالبارسمباتيك بيعمل لي هوت وفلاش سكين ليه لان هو بيقلل لي ال السوات السواتنج السواتنج احنا عارفين ان هو مسؤول ان هو يقلل لي البادي تمبرتشر واخر حاجه بيعمل لي اجيتيشن وديليريم يعني ايه يعني الانسان ده يبقى عصبي كده وهايج وفي نفس الوقت تايه بس هو متعصب طيب 
نيجي نشوف بقى ايه الكونترا انديكيشن امتى ما تديش اتروبين حالتين جلوكوما بالذات الناس اللي عندهم ايه كلوزد انجل جلوكوما ليه قلنا ان هو من طريقته في الميكانيزم اوف اكشن بيزود لي الانترا اوكلير بريشر والجلوكوما اصلا بتحصل لما الانترا اوكلير بريشر بيزيد فمش معقوله واحد عنده جلوكوما وعنده استعداد ان يجيله جلوكوما اروح مديله اتروبين حاجه تانية في الاندري من يعني الرجاله الكبار طيب ليه اغلب الرجال الكبار بيجي لهم حاجه اسمها بروستاتيك هايبرفليزيا يعني البروستات بلان بيحصل فيها هايبرفليزيا فبالتالي بتبقى ضغط على اليوريترا فبالتالي هم اصلا بيبقى عندهم يورين ريتنشن من غير حاجه تيجي انت تديهم اتروبين اللي هيعمل لهم يورين ريتنشن زياده فبرضه دي ايه كونترا انديكيشن مع الاتروبين خلصنا احنا كده الحاجات اللي بتشتغل على الكولنجيريك ريسبتور وهنخش في حاجه تانية الدراجز اللي اكتنج اون ذا اوتونوميك جانجليا طيب عندي حاجات اسمها ايه جانجليون بلوكينج ايجنت دول برضو بيشتغلوا بكومباتيتيف انهيبيشن مع الاسيتايل كولين على النيكوتينيك ريسبتور بتاعه السيمباثيك والباراسيمباثيك ليه لان انا بتكلم في جانجليا والجانجليا بتاعه السيمباثيك ولا الباراسيمباثيك هما الاثنين بيريليز اسيتايل كولين فمش هتفرق معايا الحته دي قوي طيب الجانجليون بلوكرز بستخدمهم في ايه؟ آه حاجة من اتنين يا اما كانت ريسيرش يا اما بستخدمها كعلاج طيب لو هستخدمها كريسيرش الدنيا جميلة جدا وهتقفل لي كل الاوتونوميك <hesitation> جانجليا وهعيش حياتي واعرف اعمل ريسيرش بتاعي كويس طب اديها في كلينيكال يوز بتقفل لي كل الجانجليا طبعا مش هديها في كلينيكال يوز الدنيا بقت لامتد جدا وهو ده الكلينيكال ابلكيشن بتاعها الوحيد اللي هو التراي ميثافان ده دراب بستخدمه في حاجتين علشان اعمل كنترول هايبرتنشن اندر انستيزيا والحاجه الثانيه علشان النيورو سيرجري اقلل فيها البليدنج انا دلوقتي واحد شغال بعمل عمليه في المخ مثلا مش محتاج ان انا الدنيا تبقى عندي مليانه بلاد والدنيا حاسه فممكن استخدم الدراب ده عشان يقلل لي البلاد اللي هناك كده احنا خلصنا الكورس بتاع الفاينل سنتاتيك شكرا جدا